பாரம்பரிய <laughs> ஒரு <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> என்னுடைய போஸ்ட் அப்படின்னா நான் பயங்கரமான ஒரு ரவுடி தான் ஸ்கூல் படிக்கிறதுலேருந்து என்ன அப்படின்னா என் மனம் போன போக்குறது தான் நான் போவேன் எந்த ஊர் சார் நான் புதுக்கோட்டை புதுக்கோட்டை பசங்க படத்தில் வருதில் அந்த ஸ்கூல் வம்சம் படத்தில் வம்சம் பசங்க அது ரெண்டுலேயும் வருது என்னுடைய ஊர் அது மா அப்போவே இப்போ ஸ்கூல் படிக்கும்போதே எனக்கு என்ன தோணுதோ இன்றைக்கி படிக்கணும் அப்படின்னா உட்காந்து படிப்பேன் படிக்கவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா அப்பா அம்மா யார் சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டேன் இதில் வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு மார்க் தாண்டணும் அப்படின்னா அந்த இதுக்கு நான் வந்துடுவேன் முப்பத்தஞ்சு போதும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா அவ்வளோதான் ஜீவா கேரக்டர் தான் நீங்களா சார் அப்போ ஆ அன்புவாகவும் இருப்பேன் ஜீவாவும் இருப்பேன் அதான் நான் நீங்கள் என்னை வந்து இதுக்குள்ளே இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது திடீர்னு பார்த்தா குழந்த மனசாக இருப்பேன் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அவருக்கு மாதிரி ஒரு கோவை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாதுங்கிற மாதிரி இருப்பேன் ஸோ ஒரு பச்சவந்தின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இடத்துக்கு ஏற்றது மாதிரி மாறிக்கிற ஒரு மூடு இருக்குல்ல ஒரு 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 காட்சியே எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அன்றைக்கி அழுகு காட்சி அப்படின்னா அந்த மூடிலே எடுப்பேன் ஒரு ஒடி எடுக்கும்போதே நிறையாமல் நான் அழுதுடுவேன் அழுதுகிட்டே இருப்பேன் சிரிப்பு மூடு அப்படின்னா அது சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த மூடிலே இருப்பேன் அன்னைக்கு கொஞ்சம் டெர்ரராக எதுன்னா செத்தாங்க யூனிட்டே வந்து அந்த மூடில் தான் இருப்பேன் அதே மாதிரி தான் சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படி தான் மனசில் பட்டதை அப்படியே சொல்லிவிடுவேன் ஐயோ இது சொல்லக்கூடாது அவங்க மனசு இது என் மனசில் என்ன தோணுதோ நீ பண்ணது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா மனசு விட்டு பாராட்டிடுவேன் நல்லா இல்லை முன் நல்லா இல்லை கேவலமாக இருக்குது அப்படின்னு அது அப்பாவாக இருந்தாலும் அம்மாவாக இருந்தாலும் அண்ணனாக இருந்தாலும் எங்கள் அண்ணனே சொல்லுவார் டே எப்போலாம் பேசக்கூடாதுரா இப்போ இப்படிலாம் சொ சொல்லாட அப்படின்னு மண் உண்மையை தானே சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குல்ல பட் என்னென்னா மன்னிப்பு கேட்டுருவேன் அதே மாதிரி தப்பு என் சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா இது த இது இது தப்பு தப்பு இப்போ தெரியாமல் திட்டுட்டேன் தப்பு நம்ம நான் ஒன்று தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு திட்டுட்டேன் அப்படின்னா தப்புன்னு சொன்னால் அதை நானே மன்னிப்பு கேட்டுருவேன் அது சின்ன வயசுலேருந்தே இது தான் ஸ்கூலில் ரொம்ப கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எங்கள் அப்பாவுக்கு வரும் அவன் அடிச்சிட்டான் இவன் அடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தடவைலாம் ஒருத்தனை வந்து என்னென்னா எங்கள் வீட்டு கொஞ்சம் தனியாக இருக்கும் ரோட்டில் போகும்போது பின்னால் ராட்சியில் என் ஊர் பின்னால் வந்து நெய்க்குணம் அப்படின்னா அங்கே கூட்டம் கூட்டமாக வருவாங்க நான் எப்போவுமே என் வீட்டுக்குள்ளே நான் தனியாக தான் போயிட்டுருப்பேன் அப்போல்லாம் ஒரு அஞ்சாறு பசங்கள் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க பொம்பளை பசங்களை வச்சு என்னை கிண்டல் பண்ணிட்டே வந்தாங்க பொம்பளை பசங்களை வச்சு உங்களுக்கு ஆமாம் பொம்பளை பசங்களை வச்சு கிண்டல் பண்ணால் நமக்கு எப்படி கோவம் எப்படி வரும் பிடிச்ச அவனை அடி அடின்னு அடித்து டவுசர்லாம் கிழிச்சு மூஞ்சியாக கீறி விட்டான் அவன் போய் எங்கள் அப்பா கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டான் அவர் பவுடர்லாம் அடித்து போய் வீட்டு ஸ்கூலில் சொல்லிடாதப்பா அப்படின்னு காசெல்லாம் ஐம்பது பைசா காசெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பி அவன் போய் காசையும் வாங்கிட்டு போய் கெட்டு மாஸ்டர் சொல்லி ஸ்கூலை விட்டு வெளியில் அனுப்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி பஞ்சாங்கள் எங்கள் அப்பாவுக்கு இறந்த பேர் வரும் அவனை அடிச்சுப்பிட்டான் இவனை அடிச்சுப்பிட்டான் அப்படின்னு அதே இது ஸ்கூலில் வந்து பேச்சு போட்டி மாட்டுடைய போட்டி எந்த போட்டியாக இருந்தாலும் என்னையை கொண்டாந்து உள்ளே நிறுத்திடுவாங்க என்னென்னா எல்லோரும் கை தூக்குங்க அப்படின்னா யாருமே பயந்துக்கிட்டு கை தூக்க மாட்டாங்கல்ல ஆனால் நம்ம தான் கொஞ்சம் உடலுடன் ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருப்போம் போல்டர் சொல்லுவோம் கை தூக்க மாட்டாங்க என் கையை பிடிச்சி தூக்கி விட்டுருவாங்க அவங்களே நீ பண்ணுற அப்படின்றாங்க சார் எனக்கு வராது அப்படின்னாலும் இல்லை நீ பண்ணுற ஆனால் அது பாஞ்சாலி சபதத்தில் வந்து துச்சாதனா நான் நடித்து பயங்கர பேர்லாம் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் அது பயங்கரமாக 
பேச்சு போட்டி எல்லாத்துலேயுமே நம்மளை கொண்டாந்து அவங்களாவே பேர் எழுதி கொடுத்துருவாங்க அது நல்ல பேரும் கிடச்சிது அப்படி தான் அந்த சினிமா இது ஸோ இப்படியும் நீ நல்லவரா கெட்டவரா அப்படிங்கும் போது எதுவுமே கேடு கட்ட கழுதுங்கிறது மாதிரி ஒரு பக்கம் இப்படியும் இருப்போம் ஒரு பக்கம் இதுவாகவும் இருப்போம் சேட்டை உச்சம் அது பயங்கர உச்சேட்டைனா அப்படி சேட்டை பண்ணுவேன் நிறையா சீன்ஸ் இருக்கு லைஃப் வந்து எடுத்து இன்னும் படத்தில் காமிக்கிறதுக்கு ஆமாம் நம்ம புதுசு புதுசாக ரூம் போட்டலாம் எதுவுமே யோசிக்கிறதே கிடையாது நம்ம பண்ண செட்டை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணது அப்படியே சுடுறது தான் அப்படியே 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 சுட்டு சுட்டு இன்றைக்கி பசங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து சுடப்பட்ட காட்சிகளாகவே இருக்கும் எல்லாமே லைஃப் நடந்த விஷயங்கள்லாம் செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் எடுப்பேன் இப்போ பசங்க டூவே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள குழந்தைகள் என்ன பண்ணுறாங்க என் பையன் என்ன பண்ணுறான் பக்கத்து வீட்டிய பையன் என்ன பண்ணுறான் அப்படி விஷயங்களை எடுத்து எடுத்து இதுங்கும் போது தான் அது ரொம்ப லைவாக இருக்கும் கதைகளிலே பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு விஷயங்கள் லைவான விஷயங்கள் எடுத்துருப்போம் அப்படி தான் கொண்டு வரும் ஆனால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கிராமப்புறங்களை உங்களுடைய படத்தில் வந்து பிரதிபலிச்சுட்டு இருந்தீங்க ஒரு கிராமப்புறம் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா வந்து போங்க வந்து மதுரைக்கு அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து புதுக்கோட்டைக்கு உங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போனீங்க இதுலேருந்து வந்து உங்களுடைய பார்வையில் புதுக்கோட்டை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய இரண்டு மூணு படங்கள் மூலமாக நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் அவங்களுடைய ஊரில் பொங்கல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் தானே சரி சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ வந்து சிட்டியில் அப்படிங்கிறத விட வந்து பொங்கல்னா வந்து கிராமப்புறங்களில் தான் அதை நம்மளால் மாற்றிக்கவே முடியாது ஸோ கிராமப்புறங்களில் குறிப்பாக வந்து உங்களுடைய ஊரில் வந்து பொங்கல் வந்து எப்படிலாம் கொண்டாடுவாங்க சொல்லுங்கள் ரொம்ப ரசித்து பண்ணுவாங்க தீபாவளி பண்டிகையை விட பொங்கல் வந்து ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க பொதுவாக ஸ்கூல் படிக்கும்போது பொங்கல் அது எண்ணெய்கிழமை வருது சனி நேரில் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்ப தெளிவாக இருப்போம் ஆமாம் அது ஒரு பொங்கல் வருது அப்படிங்கும்போது என்னென்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாலே போய் பானை கலையத்துக்கெல்லாம் ஆர்டர் கொடுப்பாங்க இப்போலாம் இங்கே எல்லாம் ஸ்டவ்லலாம் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இங்கே சிட்டிகளெல்லாம் பொங்கல் அப்போ வந்து அந்த பானை கலையத்தை வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாலே ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க எத்தனை கலையாக வேணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பள்ளைய குழம்பு வைக்கிற ஒரு ம மண் சட்டினே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பள்ளைய குழம்பு அப்படின்னா எல்லா காய்கறிகளுமே கத்திரிக்காய் எத் எத்தனை காய்கள் இருக்கோ அத்தனை காய்களையுமே வெட்டி போட்டு ஒரு பள்ளைய குழம்பு அப்படின்னு வைப்பாங்க அதை வந்து பொங்கல் வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் பொங்கல் அன்னைக்க விட இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் சுண்டை வச்சு சாப்பிட்றது வந்து அந்த குழம்பு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பள்ளைய குழம்புக்குன்னே ஒரு சட்டி அதுக்குன்னு காய்கள் வந்து எத்தனை சில பேர் ஏழு காய்கள் போடுவாங்க சில பேர் ஒம்பது காய்கள் போடுவாங்க சில பேர் பன்னெண்டு காய்கள் போடுவாங்க அந்த இது இருக்கிற எல்லா காய்களையும் ரெண்டு 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 ஒன்று ரெண்டு கட் பண்ணி போட்டு இது பண்ணுறதே ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்கும் அதே மாதிரி பொங்கலுக்கு வந்து அந்த விவசாயம் பண்ணுறவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் பொதுவாக எல்லாருமே வந்து மூணு பூ இது பண்ணி அந்த சொருகுவாங்க வீட்டுக்கு முன்னால் எல்லா இடத்துலையுமே மெயினான இடங்கள் எல்லாத்துலையும் வைப்பாங்க என்னென்னா ஆவாரம்பூ இது மாம்பழம் செடி இது அப்புறம் இன்னொன்று வேம்பு வே வே வேப்பம்பு இது இன்னொன்று வந்து கன்னி வேப்பிலை கன்னி வேப்பிலையே மறந்து வச்சு சரி பாருங்கள் ஊரை விட்டு வந்தது அதெல்லாம் மறந்து வச்சு இப்போ பொங்கலுக்கு போயிட்டு அது நிற்கணும் எல்லாம் கொண்டாந்து அது வைக்கிறது அந்த இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வந்து என்னென்னா மொதல் நாளே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாலே வீடு கிளீன் பண்ணி அந்த ஒயிட் பெயிண்ட் அடிக்கிறது வந்து பெரிய ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் மொதல் நாள் வந்து சங்கு எடுத்து ஊதி தண்ணிக்குள்ளே கழுவி சங்கை ஊதுறதுக்கே ட்ரைனிங் எடுப்போம் பால் பொங்கும் போது சங்கை எப்படி யார் தம் கட்டி தம் கட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் யார் விட்டு சங்கு சத்தமாக கேட்குது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய இது இருக்கும் அதில் நான் வந்து சங்கு பயங்கரமாக ஊதி தம் கட்டி நல்லா இது பண்ணுவேன் அது அந்த பொங்கல் மஞ்சள் தடவி அன்னைக்கு சட்டைகள் அது சொந்தங்கள் எல்லாம் பிரிஞ்சிருந்தவங்க எல்லாம் வந்து சந்திக்கிறது அந்த பொங்கல் பதுங்கும் போது என் வீட்டில் பொங்கல் பொங்கிடுச்சு எங்கள் வீட்டில் பொங்கல் பொங்கிடுச்சு அப்படிங்கிறது பொங்கல் இதுன்னுட்டு எல்லாம் சில பேர் சினிமாவுக்கு போவாங்க சில பேர் காசு வச்சு கொடுப்பாங்க யார் காசு வச்சு கொடுப்பாங்களோ எங்கெங்கே எல்லாம் கலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு கும்பல் திருவாங்க மைண்டில் இருக்கும் ஆமாம் ஐம்பது வயசா ஒரு ரூபா அது அதெல்லாம் கிடைக்கிறது இதுவாக இருக்கும் சாயங்கால நேரத்தில் எல்லாம் சாப்பிட்டு பொங்கல் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உக்காந்து சில பேர் கதை பேசுவாங்க சில பேர் சினிமாவுக்கு போவாங்க சில நேரங்களில் மறுநாள் தான் மாட்டு பொங்கல் இதுவாங்க அந்த எங்கள் ஊரில் மஞ்சவரட்டு இதுவாங்க அதுக்கும் அந்த சாயங்கால நேரத்தில் அந்த மஞ்ச வரட்டு வந்து என்னென்னா அங்கே உள்ளவங்களுக்கு மட்டும் எங்கள் ஊருக்குள்ள உள்ள மாடுகள் மட்டும் வரும் அந்த மாடு அதுக்குன்னே ஒரு மஞ்ச வரட்டுக்குனே ஒரு மாடு வளர்ப்போம் எல்லாருமே அந்த மாடு மஞ்ச வரட்டுக்கு ஊட்டியை கொண்டு போய் அதுக்கு ஒரு துண்டு துண்டு கொடுப்பாங்க அ
வெல்கம் பேக் அகெயின் ஹார்லிக்ஸ் வழங்கும் இணையவர் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வருண் மற்றும் சௌமியா கூட பொதுவாக நாங்கள் சினிமா பற்றிலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசுறது இல்லை அப்படின்னாலும் இன்றைக்கி ஒரு சிறப்பான நாள் அப்படிங்கிறனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு பாண்டியராஜ் சார் வந்து எப்படியா மீட் பண்ணி நிறைய கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கணும் அப்படிங்கிறாலும் தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா எஸ் தொடர்ந்து பேசலாம் பொங்கல் அப்படிங்கிற விஷயத்து மட்டும் இல்லாமல் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து இன்னும் ரொம்ப பிஸியாக இருக்க போகிறீங்க ஸோ இந்த பொங்கலுக்கு எப்படியா உங்களை பிடிச்சி நாங்கள் வந்து இன்டர்வியூ எடுத்துருந்தோம் அப்படிங்கிறனால தான் இந்த நாளில் வந்து உங்ககிட்ட எப்படியா பேசணுன்ற வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அவசியம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பசங்க டூ போயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் கதகளி வந்துகிட்டே இருக்கு இனிமேல் பிஸியாக இருக்க போகிற இந்த வருஷத்தில் வந்து இந்த பொங்கல் எப்படி போக போகுது உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பா எனக்கும் எல்லாத்துக்கும் நல்ல பொங்கலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கண்டிப்பா பசங்க டூ மக்களுக்கு பிடித்த ஒரு படமா அதை ஏற்றுக்கிட்டது பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே போய் தேட்டரில் குழந்தைகளோட பார்த்துட்டு தேட்டரை விட்டு வெளில வரும்போது ரோட்டில் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் போச்சு என் பையன் நின்று அது ப்ரே பண்ணா அப்படி ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்துருக்கு சார் உங்கள் படம் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாங்க இன்னொரு ந நண்பர் வந்து என் பையனுக்கு வந்து ஸ்கெட்ச் பண்ணு அந்த இதெல்லாம் கிராக்ஸ்லாம் வாங்கி சோத்தில் கிறுக்குடானு விட்டுட்டேன் ஏன்னா முன்னால் கிறுக்குவான் அடிப்போம் இப்போ கிறுக்க விட்டுட்டேன் இப்போ வீடு ஃபுல்லாக கிறுக்குறான் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஒரு படத்தில் உள்ள ஒரு விஷயத்த இது பண்ணியிருக்காங்க படம் பார்த்து எல்லாம் வெளில வரும்போது பசங்க த்ரீ எப்போ வரும் அப்படிங்கிற ஒரு அடுத்து என்ன சொல்கிறீங்க எங்களுக்கு அப்படிங்கிற பொதுவாக ஒருத்தங்க வந்து அட்வைஸ் பண்ணால் பிடிக்காது எல்லாருக்குமே வந்து ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பசங்க டூ சிரிக்க வச்சு செஞ்சுருப்போம் ரொம்ப அட்வைஸ் ரொம்ப கொடுத்துருப்பான் அது நம்ம மக்களுக்கு பிடிக்காது என்னடா போட்டு கொண்டுறாங்கள அப்படின்னு பட் என்னென்னா சிரிக்க வச்சு சொன்னதுனால கிட்டத்தட்ட நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து வில்லன்கள் மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பான் உட்காந்து அந்த படத்தை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா ஏன்டா அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லோரும் வில்லனாக இருக்கீங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பான் ஆனால் எல்லா பேரண்ட்ஸும் அனலைஸ் பண்ணி ஆமாம் சரிதான் இல்லை கரெக்ட் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு யோசிக்க ஒரு சந்தர்ப்பம் அமைஞ்சு அடுத்து பசங்க தெரியும் அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு பிடித்த படம் தான் கதகளி அடுத்து கண்டிப்பாக இது என் கேரியரில் ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு படம்னு சொல்லலாம் வேறு மாதிரினா இன்னும் பெரிய காவியம் அதெல்லாம் கிடையாது ஒரு ஸ்டைலேருந்து கொஞ்சம் ஆ டோட்டலாகவே என் படம் ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு மீட்டருக்குள்ளேயே சுற்றிக்கிட்டு தெரியவும் இல்லை அந்த மீட்டரை அந்த வட்டத்தை தாண்டுறதுக்கான ஒரு படம்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதே என்னுடைய ஃபேமிலி எனக்கு என்ன என்னுடைய ஆடியன்ஸ் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்னு சொல்லுவேன் எனக்கு வந்தால் முகம் சுழிக்காமல் ஒரு ஃபேமிலியோடு எல்லாம் அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் அப்பா அம்மா எல்லாருமே பார்க்குற ஒரு டபுள் மீனிங் டைலாக் இருக்கக்கூடாது ஹீரோயினை வந்து ரொம்ப வல்கரை காமிக்கக்கூடாது அப்போ தெளிவாக இருக்கும் அந்த மீட்டருக்குள்ளே தான் எதுவும் இருக்கும் ஒரு ஃபேமிலி பார்க்குறதுக்கான ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கிற ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் அப்படிங்கிற ஒரு மூடுக்கு போயிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு 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 பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ ஒரு ஒரு மழை ஸ்டார்ட் ஆகிற டயத்தில் ஒரு பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த மழை முடியும் போது அந்த பிரச்சனை முடியும் ஒரு 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 நாள் ட்ராவல் தான் அந்த படத்துடைய கதை அந்த த்ரில்லர் வந்து கொஞ்சம் பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கே ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அடுத்து என்ன என்ன என்னங்கிற ஒரு தூண்டுற ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பொங்கல் ஒரு என்ன என்னென்னா ஒரு இயக்குனர் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசையாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் நாலு படம் பண்ணி இது வரைக்கும் என்னுடைய படங்கள் தீபாவளிக்கோ பொங்கலுக்கோ எதுவுமே ரிலீஸ் பண்டிகை நல்ல முதல் தடவையாக பசங்க டூ கிறிஸ்துமஸ்க்கு ரிலீஸ் ஆச்சு அதுவே சந்தோஷம் அடுத்த இருபது நாளில் கதகளி பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது பயங்கர சந்தோஷம் இன்னும் இது நம்மால் அடுத்த பிப்ரவரியில் காதல் தினத்துக்கு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த வருஷம் உண்மையிலேயே சூப்பர் தான் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வந்து உங்களுக்கு தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் போல சார் ஆனால் உங்களுடைய படங்களில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து இன்றைக்குமே வந்து மாறாமல் இருக்கும் யதார்த்தம் பசங்க பசங்க டூ வம்சம் எல்லா படங்களுமே வந்து ஒரு யதார்த்தமாக வந்து சிரிக்க வச்சு ஒரு மெசேஜ் ஆனால் வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட நீங்கள் வந்து கன்வே பண்ணிவிடுவீங்க வெளியில் வரும்போது நிச்சயமாக நான் ஏதோ ஒரு கற்றுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு மன திருப்தியோடு தான் வந்து வெளியில் வருவாங்க விஷால் மாதிரியான ஒரு மாஸ் ஹீரோ வச்சு கதகளி பண்ணும்பொழுது யதார்த்தம் அப்படிங்கிற ஃபேக்டரை நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு அதில் வந்து வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அதான் எல்லா படங்களுமே யதார்த்தமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக இருப்பேன் இப்போ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா விஷ விஷால் சார் நடிக்கிறாரு அப்படின்னா உடனே அந்த டாட்டா சும்மா பறக்கிறதோ ஒரு ஐம்பது டான்ஸர் கலர் கலர் அப்படின்னால ஆடுறது
ஒரு 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 மாதிரி ஒரு 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 வார்த்தை இந்த ஃபோனுங்கிறது இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பெரிய வில்லனே அதுதான் எனக்கு <laughs> 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 நேஷனல் அவார்டு வந்து ஒரு ஃபோன் வருது அலோ அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணு நேஷ்னல் அவார்டு அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த ஒரு மூணு நாளைக்கு அந்த ஃபோன் அட்டன் பண்ணுறதே வாழ்க்கையை டோட்டலாக மாறின ஒரு இது அதே ஒரு ஃபோன் ஒரு ஒரு கால் ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டுரும் அப்படி ஒரு 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 ஃபோன் காலில் ஒரே ஒரு வார்த்தையை விடுற ஒரு ஹீரோ வந்து அவன் வாழ்க்கையை எப்படி புரட்டி போகிறது அவன் குடும்பம் எப்படி மாட்டிக்குது அவன் நண்பர்கள் எப்படி மாட்டிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதைகளி அதுக்குள்ள எல்லாமே லைவ் நீங்கள் சொன்ன அந்த யதார்த்தம் அந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு என்கொயரிக்கு வா அப்படிங்கும் போது அந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகும் போது ஒரு மலை ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம சென்னையில் எப்படி மலைக்குள்ள ஒரு அவதி பட்டுக்கிட்டு நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு மலைக்குள்ள ஒரு குடும்பம் மாட்டிக்கும் ஒருத்த மாட்டிக்குவா அந்த மலைக்குள்ள மீண்டும் அந்த பிரச்சனையை போய் எப்படி சால்வ் பண்ணுறத ஒரு ஆக்ஷன் திரிலர் மூடில் ரொம்ப லைவாகவே இருக்கும் மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் திடீர்னு மழை விடும் திடீர்னு மழை பெய்யும் விட்டு விட்டு மழை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பிரச்சனை விட்டு விட்டு பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகும் இதுக்குள்ள அவன் எப்படி தன்னை காப்பாற்றிக்கிட்டு தன்னுடைய குடும்பத்தை எப்படி காப்பாற்றுறான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப யதார்த்தமாக இது ஏதோ ஆக்ஷன் த்ரில்லர் அப்படின்னா ஒன்றா ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடி இந்த செல்ஃபி மேட்ரு எடுத்து அடிக்கிறது பயங்கர அது ரொம்ப லைவாக ஒரு திடீர்னு நம்மளே ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டோம் அடித்தா தான் தப்பிக்க முடியும்னா எப்படி அடிப்போம் ரோப்பு கட்டி இழுத்து பறந்து ஒரு பத்து பேர் அப்படிலாம் இருக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அடிக்கிற ஒவ்வொரு அட்டியுமே இட்டி மாதிரி இருக்கும் பட் எல்லாமே ஒரு ஒரு புளிய கூட நீங்க வரட்டினீங்கன்னா அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் டப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு சோறு அதுக்கு மேல ஓட முடியலாம் புளி மாதிரி அது எதுக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்மள அப்படி ஒரு சராசரி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில நடக்கிற ஒரு 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 கோபம் ஒரு ருத்ரதாண்டவம் ஆச்சுன்னா அவன் ஆடுற கதைகளி ஆட்டம் தான் ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு கமர்ஷியல் அதுக்குள்ள ஒரு யதார்த்தம் அதுக்குள்ள ஒரு அழகான லவ்வு ஒரு காமெடி எல்லாமே ஒரு படம் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படுமோ அது எல்லாமே கலந்த மீன் குட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரில் பண்ணுது கேட்ரி லவ் பர்சனே வந்து என் படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா படங்களையுமே வந்து லவ் பர்சன் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் இப்போ உள்ள கரண்ட் மேட்ரில் இருக்கும் அதே இது சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் லவ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி இன்னொன்று ஹீரோ ஹீரோயினாக ரொம்ப டச் பண்ண விட மாட்டேது அடுத்த விஷயம் வேறு ஆனால் அது பார்க்குற லவ் எல்லாமே சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரியான லவ் தான் என்னென்னா இன்னொன்று அந்த அந்த ஃபோனை பற்றி சொன்னல என் படங்களில் அந்த ஃபோனை ஒரு கேரக்டர் எல்லாருமே கேட்பாங்க அந்த ஃபோனை விடவே மாட்டிங்களா அப்படின்னு அது இன்றைக்கி நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப இதுவாகிடுச்சு அப்படி ஒரு ஃபோனு நம்பரை மாற்றிடுவோம்ல ஒரு நம்பரை மாற்றிட்டோம்னா ஒரு நம்ம பழைய நம்பரை நம்ம நம்ம மாற்றிட்டோம்னா அந்த பழைய நம்பரை நம்ம நம்பரை வச்சுருக்கவங்க யாராவது போய் ஃபோன் அடிச்சு சாவடிப்பாங்க இல்லை அப்படி ஒரு லவ் ட்ராக் ஸ்டார்ட் ஆகும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு அது நல்லா அந்த போர்ஷன் எல்லாமே நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுற அந்த பசங்களில் விம்மலுக்கும் அதுலேயும் ஃபோன் விம்மலுக்கும் வேகாவுக்கும் ஒரு ஒரு கே ஒரு 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 பிளே இருக்கும்ல அந்த பேட்டர்னில் இங்கே உள்ள கரண்ட் இப்போ சிட்டி இவங்களுக்கு உள்ள லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்க மாதிரி இருக்கும் கேட்டு நல்ல ஒரு ஆக்டர் ஓகே ஸோ கதகளி அப்படிங்கிற படத்தோட டைட்டில் பற்றி கண்டிப்பாக எல்லாருமே கேட்டிருப்பாங்க இருந்தாலும் வந்து அந்த விஷால் சார் கூட ஒரு கூட்டணி எப்படி ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத ஒரு கேவியஸாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க வந்து கதகளி படத்தில் வந்து நீங்கள் விஷால் சாரும் நீங்களும் வந்து ப்ரொடியூஸ் வேறு வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது எப்படி இருக்குது அண்ட் என்ன மாதிரியான ஒரு அட்மாஸ்பியர் வந்து இருந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு சுசீந்திரன் நல்ல ஃப்ரெண்டு பாண்டிய நாடு ஆரம்பிக்கும் போதுலேருந்து விஷாலோட ஒன்றா உட்காருவான் கதையில் டிஸ்கஸ் பண்ணி பேசிகிட்டு இருப்பான் அப்போலேருந்து சேர்ந்து பண்ணுவான் அப்படின்னு சொன்னால் அமையவே இல்லை இப்போ தான் அந்த கதை கதை சொன்ன ஒரு ரெண்டு கதை சொன்னேன் வந்து ஒரு வில்லேஜ் கதை ஒன்று கதைகள் அவர் வந்து இது நல்ல ஒரு நாவல் படிக்கிறது மாதிரி இருக்குது த்ரில்லர் வந்து பார்க்கும்போதே சீட்டு நுழியில் வந்து பார்க்குற மாதிரி அடுத்து என்ன அடுத்து என்னங்கிற ஒரு சின்ன ஆர்வத்தை தூண்டுது ஸோ இதை பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவர் தான் இந்த கதையை சூஸ் பண்ணார் நல்ல ஒரு எனர்ஜியான ஆள் என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட பயங்கர சின்சியராக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு ஆள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வேலை பார்க்க சொன்னாலும் பல வேலை பார்த்துட்டே இருப்பேன் நானும் பயங்கர ஃபாஸ்ட் ஒர்க்கர் பயங்கர ஓடிக்கிட்டே
வேலைக்கு புறப்பட்டு கொடுக்க டயத்தில் தான் நாங்கள் போய் தூங்க ஆரம்பிப்போம் கால் சென்டர் வேலை மாதிரி அப்போ ஆ ஆமாம் யூஎஸ்ஏ டைம் மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த டயத்துலேயும் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாப்பில்ல இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு ஆள் பார்க்குறது எல்லாத்தையுமே வந்து சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இல்லை சுமாராக இருந்தால் கூட சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் அவர்களுக்குள்ள ஒரு வைப்ரேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்ன அப்படின்னா நல்ல டீம் கிடைச்சாங்க கேமராமேனில் இருந்து மியூசிக் டேரக்டரில் இருந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு பதினெட்டு ஒரு மணிக்கு மேலே போனீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே உள்வாங்கும் வேலை வந்து நடக்கவே நடக்காது ஆனால் காலைல அஞ்சரை மணிக்கும் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்போம் என்ன அப்படின்னா அந்த வேலை அந்த கதை மூடு அந்த இது அதில் படத்தில் வந்து யார் இந்த கொலையை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஏழட்டு கேரக்டர் மூலமாக டவுட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ட்ரெய்லர்லேயே அதான் ஆ ஆமாம் ஒட்டுமொத்த யூனிட்டுமே வந்து இவ பண்ணியிருப்பாங்களா இவங்க அது யாருமே சொல்லவே மாட்டோம் ஏன்னா எண்டு யாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது அப்படி ஒரு ஆர்வமாக இது நடக்குது இது நடக்குது இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ஸோ வந்து ஒரு நல்ல விஷாலோட ஒர்க் பண்ணும்போது இன்னும் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் எடுத்தேன் அந்த படம் வந்து அவ்வளோ குயிக்காக ஆரம்பித்து ஒரு அஞ்சு மாதத்தில் படத்தை முடிச்சு பொங்கலுக்கு வருது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு பயங்கர சர்ப்ரைஸ் ஒரு நல்ல எனர்ஜியான மனிதர்னு சொல்லலாம் விஷால் திரைப்படங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமல் பெரிய இம்பாக்டை வந்து ஏற்படுத்துது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அந்த வகையில் வந்து பாண்டிராஜ் சார் அவர்களுடைய திரைப்படங்கள் எந்த அளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தியும் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் நிச்சயமா நிறைய கேள்விகள் வந்து பரவாயில்ல கேட்கலாம் சின்ன பிரேக் இது ஹாலிக்ஸ் வழங்கும் இனியவாய் வெல்கம் பேக் எகைன் ஹார்லிக்ஸ் வழங்கும் இணையவன் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருக்க இன்டர்வியூ எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இருந்தாலும் அவருக்கும் வந்து பொங்கல் போய் வீட்டில் கொண்டாடணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்காது ஸோ சீக்கிரம் நிறைய கேள்விகள்லாம் இருக்குது கேட்டு முடிச்சிடலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ வந்து ஒரு பர்சனல் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு தான் சார் எனக்கு தோணுது நிறைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்தாலே சேலஞ்சஸ்லாம் வந்து எதிர்கொள்கிறதுக்குலாம் அவங்க ரெடியாக தான் வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நிறைய பேருக்கு அந்த ஆசை வந்தாலும் ஃபஸ்ட் மாதிரி ரியாலிட்டிலாம் தெரியாமல் இல்லை எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு தான் வராங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் கூட வந்து ஃப்ரெண்டாக இருக்கவனுக்கு வந்து ஒரு பத்து கதை எழுதிடலாம் போல் இவன் கட்டுற படுற கஷ்டத்தெல்லாம் பார்த்து அந்தளவுக்கு உங்கள் லைஃப் சேலஞ்சாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சார் அந்த பார்ட் ஆஃப் டைம் உங்களோட லைஃப்பில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சார் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் லைஃப் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அண்ட் பிஃபோர் டேரக்டிங் த மூவி அது அந்த பார்ட் உங்களோட லைஃப்பில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் சார் இப்போ அதை நினச்சி பார்க்குறப்போ எப்படி இருக்குது சார் நான் உண்மையாக சொல்லணும்னா அப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துன்னு தான் சொல்லுவேன் கஷ்டம் தான் ஸ்டாண்ட் ஆயிட்ட லைஃப் வந்து ரொம்ப கொடுமையான ஒரு இது என்னென்னா ஒரு நாள் நெருங்க நெருங்க ஒரு ஒரு வருஷம் மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு வருஷம் மாதிரி இருக்கும் பத்து வருஷம் ஆகிடும் பன்னெண்டு வருஷம் திரும்பி பார்த்தோம்னா ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷத்தை கலந்துருப்போம் ஸ்டாண்ட் ஆயிட்டுலாம் என்னென்னா வீட்டில் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்னாச்சு எப்போ வருவேன் ஜெய்பியா இது பண்ணுவியா கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம ஒரு வீட்டில் ஒரு நல்லது கெட்டது அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு கூப்பிட்டு போயிருப்போம் இவங்க எல்லாம் கோழிக்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டேரக்டர் ஆகிடுவாங்க அவங்க நடிகர் ஆகிருப்பாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்போ நீ ஜெயிக்கலைல்ல அப்போ உங்கள்கிட்ட திறமை பத்தலை இல்லை ஆமாப்பா நீ பெருசாக படிக்கலைல்ல அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப படிக்கணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏய் இதெல்லாம் சாத்தியமே படாதரா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நமக்குள்ள ஒரு ஒரு கேள்வி வரும் நம்ம அப்போ ஒர்த் இல்லையா நம்ம வேஸ்ட்டா அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும் சவால் வரும் ஸ்கிரிப்ட்டு போய் கதை சொல்லுவோம் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இது சின் இது சினிமாவுக்கு பசங்க கதையே எடுத்துக்கிட்டு அவ்வளோ சுற்றி சுற்றி இருக்கோம் இதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை அது ஓடாது பணம் போட்டு படம் பண்ணுறது சம்பாதிக்கிறது தானே எதுக்கு அவார்டு படம் எதுக்கு அப்படிம்பாங்க ஸோ நம்ம அடுத்த ஒன் பதை பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த 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 கதைக்குள்ளேயே மனசு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஓ ரொம்ப சவாலான விஷயம் இது தான் அஸ்டன் டேரக்டராக இருக்கிறது இப்போ கொஞ்சம் உள்ள அஸ்டன் டேரக்டருக்கு கொஞ்சம் என்னென்னா நல்லா படித்த பசங்க ரொம்ப படித்த பசங்க நல்லா வசதி இப்போ வர்றதே எல்லாம் பைக்கில் தான் வருவாங்க நல்லா வந்து டேரக்டர் ஆகி மெரினா படம் பண்ணும்போது தான் காரே வாங்கினேன் அதுக்கு முன்னில் பைக் கூட வாங்கினது கிடையாது இப்போ உள்ள அஸ்டன் டேரக்டர் எல்லாமே பைக்கில் தான் வர்றாங்க வாய்ப்பு கேட்கும்போது லேப்டாப்பை ஓப்பன் பண்ணி டக்கு 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 நடிச்சு சார் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறாங்க டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக வர்றாங்க பட் எல்லா அஸ்டாண்ட் டேரக்டர்னாவே பொதுவாக கஷ்டம் தான் அது எவ்வளோ வசதியாக
இது போடலாம் நானும் இல்லை டே அஸ்டன் டேரக்டர்னு இல்லை பெட்டிக்கடை வைக்கிறவங்கலேருந்து சேனல் நடத்துறதுல இருந்து இன்றைக்கி ஒவ்வொரு இதுக்குமே சவாலான ஒரு இது தான் அது அஸ்டன் டேரக்டர் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் பேட்டி எடுக்கிறதுனால நாங்கள் உக்காந்து நான் பயங்கரமாக சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டேன் பயங்கரமாக சொல்லுது அப்படி கிடையாது எல்லாத்துக்கும் சராசரி மனிதன் அவ்வளோ பேருக்கும் சேலஞ்சு தான் ஒவ்வொரு நாளும் அதுவும் சென்னையில் வாழ்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு நாளும் சேலஞ்சு தான் சென்னையில் ஒரு நாள் வாழ்கிறதே வந்து ஒரு யுகம் மாதிரி தான் அவ்வளவு சேலஞ்ச் இருக்கு ஸோ அதை ரசித்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவு தான் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லாத மனிதன் யார் இருக்கா ஸோ ரசித்து பண்ணும்போது அது ஜெயிக்கிறதுக்கான இன்னும் அடுத்து அடுத்து இது இன்னொன்று நான் வந்து எந்த இடத்துலையுமே வந்து இப்போ ஏழு படம் பண்ணிட்டேன் ஏழு படம் பண்ண டேரக்டர் அப்படின்னு நினைக்கிறதே கிடையாது ஆனால் என்ன எனக்குள்ளே ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்ன அப்படின்னா நல்ல கனவு இருந்துக்கிட்டே இருப்போம் பயங்கர சுகமாக இருக்கும் டக்குன்னு எந்திரிச்சு பார்த்தோம்னா காலைல கனவுன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி இது ஃபுல்லாகவே கனவுன்னு ஒரு நாளைக்கு எந்திரிச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இது வரைக்கும் அவார்டு வாங்கினதுலேருந்து ஒரு படம் பண்ணது சூர்யா கூட விஷால் சிம்பு இப்படி இப்போ படம் பண்ணிவிட்டு திடீர்னு எல்லாம் கனவுனா அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து ஒவ்வொரு படமும் சவாலாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து இன்னொன்று பிறந்ததுல இருந்தே எனக்கு கஷ்டந்தான் என்னென்னா பிறந்ததே எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய கதை இருக்குது இந்த உயிரோட செத்து போச்சு உள்ளுக்க வகுத்துக்குள்ளேயே குழந்தை செத்து போச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ வந்து ஒரு பணத்தை எடுக்க போகிறோம்னு சொல்லி தான் ஆப்ரேட் பண்ணியே எடுத்திருக்காங்க அங்கேயே நமக்கு சவால் அங்கேயே சுகாதார ஸோ வந்து இப்போ வளர்ந்தது பிறந்தது எல்லாமே அதுங்கனால இப்போவே எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்துச்சுனாலும் நான் அதை வந்து கவலைப்படவே மாட்டேன் இது நம்மளே மூணு வருஷம் லேட்டு பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பயங்கர இதுவானாலும் அப்படிங்கிற ஒரு மூடில் தான் இருப்பேன் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் அப்படியா ஓ சரி பார்த்துக்கலாம் அந்த மைண்ட் என்னென்னா இது எல்லாமே அந்த அஸ்டன் டேக்டராக இருக்கும்போது ஒரு பக்குவம் கிடைக்கும் பட்டு சவால் பட்டு பட்டு ஒரு ஒரு பக்குவம் கிடைக்கும் அந்த பக்குவத்தை கொடுத்தது அந்த அந்த ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் லைஃப் ஓகே நிச்சயமா உங்ககிட்ட அந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு ஒரு தனி ரீசன் இருக்கு சார் கிட்ட கேட்டதுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சாமியா ஏன்னா இதை பாக்குறவங்களுக்கு நிறைய பேர் இதே துறையை சார்ந்தவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல இல்லாதவங்களா இருக்கட்டும் கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் இல்லையா நிச்சயமா ஏன்னா வந்து சரியான ஒரு வாக்கியத்தை தான் சார் சொன்னீங்க அந்த பயம் வந்து நிஜமா எல்லாருக்குள்ளயும் வந்து இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு உந்துதல் சத்தியா கூட இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அண்ட் நீங்க ஒரு ட்ரெண்ட் செக்டரா கூட வந்து இருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் சார் ஏன் அப்படின்னா ஒரு அவார்டு பிலிம் அவார்டை நோக்கி நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து கலெக்ஷன் இருக்காது கலெக்ஷன் வேணும்னா அவார்டு கிடைக்காது ஒன்று இது இது கூழுக்கும் ஆசை மீசைக்கும் ஆசை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து இருந்துட்டு வந்தது அதை நீங்கள் பிரேக் பண்ணிட்டீங்க பசங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து பட்டி தொட்டிலாம் போய் ரீச் ஆச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஆனால் அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ் சினிமாவில் வந்து குழந்தைகள் சார்ந்த படங்கள் வர்றது வந்து ஒரு அரிதான விஷயமா இருக்கும்போது கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் அதை வந்து கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் இதில் நீங்கள் நிச்சயமாக சிக்கல்கள் வந்து சந்திச்சிருப்பீங்க ஏன்னா ஒரு யூஸ்வல் இல்லாத ஒரு விஷயத்த வந்து நடைமுறைப்படுத்துறது வந்து ஒரு டஃப்பான ஒரு விஷயம் தான் அதில் நீங்கள் சந்தித்த சிக்கல்கள்லாம் என்ன அண்ட் எதனால பசங்க சார்ந்த விஷயங்களை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக படிக்க சொன்னது மாதிரி தான் பசங்க வந்து ரெண்டுமே வியாபார ரீதியாகவும் ஜெயிச்சது அவார்டு ரீதியாகவும் ஜெயிச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறமே ரொம்ப பசங்கள் படம் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தா பெருசாக வரல இப்போ ரொம்ப ரேராக தான் வந்து விட்ருக்கோம் என்ன அப்படின்னா ரிஸ்க் அதிகம் குழந்தைகள் படம் பண்ணும்போது என்னென்னா ஷூட்டிங் டேஸ் அதிகமாகும் ஷூட்டிங் டேஸ் அதிகமாச்சு அப்படின்னா பட்ஜெட் அதிகமாகும் ஆனால் அதுக்கான இன்கம் இருக்குமா அப்படின்னா ரொம்ப இது தான் அது இதுக்குள்ள ஒரு பசங்க மாதிரி பசங்க டூ மாதிரி மெரினா மாதிரி ஒரு நல்ல சந்தாத்துக்கு ஒரு நல்ல படம் கொடுக்கணும்னு இப்போ தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு இது இரு பொறுப்பு இருந்தால் தான் அந்த மாதிரியான படங்கள் எடுக்க முடியும் ஆமாம் காக்கா முட்டை எடுத்துக்குங்க குற்றம் கடிதலாக எடுத்துக்குங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து இது பணம் வராட்டினாலும் பரவாயில்ல ஒரு நல்ல படம் கொடுத்து ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருந்தால் போதுங்கிற மனப்பக்குவம் இருக்கணும் முதல்ல இந்த மாதிரி குழந்தைகள் படம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா சூட்டிங் டேஸ் அதிகம் போகும்போது பட்ஜெட்டும் எகிரிட ஆரம்பிச்சிடும் எனக்கு பொதுவாக குழந்தைகள் படம் அப்படின்னு நான் உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா பசங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது என்ன புதுசாக பண்ணலாம்னு எல்லாருக்குமே ஒன்று இதுவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணவங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒன்று தான் தொட்டு அப்போ நம்ம என்ன தொடப்போகிறோங்கிற ஒரு கேள்வி தான் பசங்க ஏன் குழந்தைகள் படம் வந்து வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் பசங்க பசங்க முடிச்சுட்டு படம் ஹிட்டு அப்படின்னா ஹிந்தியில் பண்ணலாம் தெலுங்கில் பண்ணுங்கள் அத
அப்புறம் வந்து சரி ஓகே இன்னொரு படம் அப்போ திருப்பி வந்து கேடி பிள்ளாக்கள் ஆடிடாங்க இது நம்ம ஆள் அப்போ நம்ம இப்படி பண்ணது தான் லைக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் பசங்க டூ ஸோ பசங்க டூக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு நல்ல இது கிடச்சிருக்கும் போது இன்னும் அடுத்தடுத்து ஒரு பசங்க மாதிரி ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் ஒரு ஒரு அந்த மாதிரியான ஜனரில் ரெண்டும் பேரில் போகலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா இருக்குது ஓகே பொங்கல் திருநாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொங்கல் சார்ந்து மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து இன்டர் கனெக்டடாக பேசி தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் இல்லையா நிச்சயமாக அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ட்ரெண்டுன்னு இல்லை இந்த குழந்தைங்களை பற்றி எப்போ பார்த்தாலும் வந்து நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கிறது கூட நிறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதே மாதிரி சுவாரஸ்யமாக நிறைய விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டே இருக்கீங்க பெறாதீங்க ஆனால் ஒரு சின்ன பிரேக் தான் இது ஹார்லிக்ஸ் வாழ்க்கும் இனிய வாய் வெல்கம் பேக் எகெயின் ஹார்லிக்ஸ் வழங்கும் இனிய வண்டி நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து ஒரு சின்ன இடவிலக்கு அப்புறமா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போவுமே படத்துலாம் அப்படிலாம் எடுக்கிறாங்க அவங்க ரியல் லைஃப்ல விஷயங்கள்லாம் எப்படி சமாளிச்சுட்டு இருக்காங்க ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து எல்லாவட்டையும் கேட்க தோணும் ஆனால் கேட்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்காது ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் அதனால திறந்து பேசலாம் பசங்க ஃபர்ஸ்ட் படம் எடுக்கிறப்ப நீங்க ஒரு பேச்சுலர் செகண்ட் படம் அதாவது பசங்க டூ வர்றப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த பார்வை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு குழந்தைங்களை வந்து ஒரு ஒரு பத்தி தெரிஞ்சிருந்தாலும் அந்த ஒரு ஃபாதர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருந்திருக்காது அப்பாவா நீங்க பாத்துருக்க மாட்டீங்க ஸோ செகண்ட் பார்ட் எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு எப்படி அந்த சேஞ்ச் இருந்துச்சு உங்கள் மைண்ட் செட்டுன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு படம் பார்த்தவங்கலாம் பெரியவங்கலாம் பார்த்துட்டு புதுக்கோட்டைக்கு ஊருக்கு போயிருந்தேன் அப்போது ஒரு நண்பர் கூட்டு போயிருந்தார் பார்த்திபன் சொல்லி அப்போ வந்து ஒருத்தர் பெரியவர்கிட்ட இவர் நண்பர் இந்த பசங்க படம் பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல அந்த படத்தோடய டேரக்டர் வருதான் அப்படின்னார் என்னையும் மேலிங்கிலே இப்போ தெரியும் இந்த பையனா அப்படின்னார் ஆமாம் அப்படின்னார் ஏ அந்த குளத்தாங்கரில் உட்காந்துக்கிட்டு அவ்வளோ அட்வைஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ படம் பார்த்தா அதெல்லாம் ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசு பையன் வேண்டியதாப்பா டேரக்டர் இப்போ அறுபது ஐம்பது ஐம்பது அறுபது வயசு ஆள் தப்பா அந்த மாதிரிலாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஏதோ சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கான் இவன் எடுத்தான்னு சொல்கிற அப்படின்னு நம்பவே மாட்டேன்ட்டார் அந்த பெரிய இல்லைங்க நான் தான் எடுத்தேன் அவனும் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவர் போயிட்டு கூகுளில் போய் என்னை அடித்து டேரக்டருங்கிறது எடுத்து காமிச்சது அப்புறம் தான் அப்படியா அப்போ என்ன பா சின்ன வயசு எத்தனை குழந்த போனக்கு அப்படின்னாரு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலைங்க அப்படின்னு அவருக்கு அதுவே பயங்கர சர்ப்ரைஸாக இருந்தது உண்மையாக அந்த அவங்க பேசுகிற விஷயம் என்னென்னா அந்த அனுபவம் தான் அது எல்லாமே எங்கள் அண்ணன் பேசுனது எங்கள் அண்ணி பேசுனது குடும்பத்தில் நடக்கிற பக்கத்து வீட்டில் நடந்தது எல்லா விஷயங்களையும் எடுத்து தான் கொடுத்துருந்தோம் இப்போ பசங்க டூ பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு குழந்தைக்கு அப்பாவாயிட்டேன் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பையங்கி எனக்கு எங்கள் என் மூத்த பையனுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் தான் அந்த படத்துக்குள்ள இறம்ப இருக்குது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட என் பையன் வந்து ஆக்டிவோட உச்சம்னு சொல்லலாம் துரு துரு துருன்னு ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டேன் இங்கே விட்டுருந்தான் அப்படின்னா அந்த இடமே இங்கே போயிட்டு அங்கே போயிட்டு அதை போயிட்டு அதுவும் ஆராய்ச்சி பண்ணி இது பண்ணிட்டு வந்துடுவான் ஸோ அந்த இது விஷயங்கள் இறம் என் வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடு ஃபுல்லாக கிருக்கிய இது பண்ணி வீடு வீடு மாதிரியே இருக்காது எங்கே சம்பாதிக்கிற பணம்லாம் எங்கே தான் வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்டார் ஒரு நண்பர் வந்து பார்த்துட்டேன்னா எங்கள் வீடு பிடிக்க கிடைக்கும் என்னென்னா எல்லாம் உடஞ்சி கிடக்கும் கார் இதுன்னு கிடக்கும் ரிமோட் கார் அங்கே இதுன்னு கிடக்கும் உடஞ்சிச்சுன்னா அது தூக்கி போட மாட்டான் அதான் அவங்க ஒன்று எச்சோ ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி கிருக்கி வீடு மாதிரியே இருக்காது ஷோபாலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ரெண்டாவது பையன் என்ன பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல பெருசாக ஓட்டை போட்டு அவங்க அண்ணனது பென்சில் பேனா எல்லாம் கொண்டு உள்ள ஒழிச்சு வச்சுருவோம் ஏதாவது காணு கீ வீட்டில் உள்ள கீயை காணு கரண்டியை காணும்னா அதுக்குள்ளே கொண்டாந்து விட்டு பார்த்தோம்னா எல்லாம் அதுக்குள்ள கிடக்கும் ஸோ சோபா கிழிஞ்சு போச்சு அதை புதுசாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற அவங்க உலகத்துக்கு அது அவங்களுடைய அது அவங்களுக்கு ஒரு உலகமாக இருக்குதுல்ல அதுக்குள்ளே நம்ம போய்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதெல்லாம் தான் தூக்கி சூர்யா சார் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை கிழிக்கி இருக்கிறது ஸோ இறம்பு அதெல்லாம் திருடப்பட்டது தான் நம்ம பசங்கள்கிட்ட இருந்து இறம்ப விஷயங்கள் அவன் கேட்குற கேள்விகளே நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஸோ அதிலிருந்து இது பண்ணது தான் ஸோ ஈஸியாக இருந்தது பசங்க பண்ணுறதை விட பசங்க டூ பண்ணுறதுக்கு வந்து இன்னொன்று பசங்க டூ வந்து என் ஏரியா கிடையாது பசங்க வந்து என் ஏரியா நான் வாழ்ந்த லைஃப் என்னுடைய லைஃப் இருக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைஃப் என்னுடைய டீச்சர்ஸ் நான் படித்த ஸ்கூல் அது எல்லாமே இருந்தது இது டோட்டலாக நமக்கு இன்றைக்கி உள்ள பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கிலேருந்து எல்லாமே இங்கே உள்ள டோட்டல் மெத்தடே வேறு மாதிரி இருக்குது அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு இன்னொன்று நான் அந்த லைஃப் ஸ்டைல்கிலே நான் இன்னும் போகவே இல்லை நான
மழை இது பனி இந்த 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 மார்கெல்லாம் வந்து குளிர் தாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து குளிர்து குளிர்து ஏசி கொஞ்சம் என்ன அவங்க உடம்பு குதுவாக மாட்டேன் என்னென்னா என்ன என்னுடைய என்விரான்மெண்ட் என்னுடைய சுற்றுச்சூழல் வந்து எனக்கு என் வில்லேஜ் கற்றுக் கொடுத்தது வந்து இப்போ என் பையனுக்கு கிடையாது அதனால தான் அவனை குட்டியை கொண்ட ஊரில் கொண்ட விட்டு நீ அதெல்லாம் கற்றுக்க கல்லில் நட முள் முள் குத்துச்சுன்னா கத்தருவான் குத்துட்டோம் என்ன அதெல்லாம் ஒரு பெயின் அந்த பெயின் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் நான் பட்டதுனால இப்போ அதெல்லாம் அவனை கற்றுக்கிற கொடுக்குறதுக்கான ஒரு விஷயம் இருக்கு ஓகே ஸோ அவங்கள்டிருந்து இறம்ப நான் கற்றுக்கிறேன் குழந்தைகள்டிருந்து இன்னும் இறம்ப இறம்ப கற்றுக்கிறேன் நம்மளால முடிஞ்சதாக அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க யதார்த்தமாக ஆனால் நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சார் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை ஸ்கூல் ஹோம் ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னா வந்து டீச்சர் திட்டுவாங்க அதோட அந்த சீன் முடிஞ்சிடும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ஃபேமிலி இஷ்யூ இருக்கு அப்படிங்கிற அளவுக்கு குழந்தைங்க மூலயமா ஒரு ஃபேமிலி இஷ்யூ வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணதை வந்து பார்த்தோம் இல்லையா இல்லை சோமியா நான் வந்து ஒரு தேட்டரில் பசங்க டூ படம் பார்த்துட்டு வரப்போ ஒரு எல்லாருக்குமே கண்ணில் தண்ணி வந்த மாதிரி அந்த கிளைமேக்ஸ் பார்த்துட்டு ஒரு அம்மா அவர் தாய் வந்து அவங்க குழந்தைங்களோட வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் கண்ணில் தண்ணி படம் சூப்பர் இல்லை பசங்க ஒன் மாதிரி இருந்துச்சு அது மாதிரி எதுவும் அவங்களுக்குள்ள பேசிட்டு ஆனால் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது அவங்க குழந்தை அப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்களா அவங்க எல்லாம் குழந்தைங்களை வச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதை வந்து என்ன தான் ஒரு படத்தில் வந்து அந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு காட்டினாலும் நம்ம வந்து அந்த ரியாலிட்டியில் அதை கடைபிடிக்கிறதுன்றது கஷ்டம் தான் இல்லையா கரெக்டாக இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்காக தயவுசெய்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து திட்டிடாதீங்க சார் பசங்க பசங்க டூ ரெண்டு இடத்துலையுமே பசங்க மூலயமா நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து உணர்த்தி இருப்பீங்க அந்த விஷயத்தை இப்போ நீங்களும் ஒரு பேரண்ட் அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கடைபிடிக்கிறீங்க இல்லை கண்டிப்பாக அந்த விதத்தில் நான் எஸ்கேப் தான் சொல்லணும் உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா என் மனைவி தான் பாவம் கண்டிப்பாக குழந்தைகளை வந்து சொல்லலாம் நம்ம படம் எடுக்கலாம் வந்து குழந்தைகளை குழந்தைகள விடுங்க இதுங்களா அப்படிங்கிறது உண்மையில் குழந்தைகளை வச்சு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டந்தான் ஏன்னா அது அது ஒரு உலகத்துக்குள்ள தெரியும் அதுக்கு எது தப்பு எது ரைட்டு இதை உடைச்சா இதோடைய லாஸ் என்ன டிவியில் டப்புன்னு கலத்துக்கு போட்டானா போச்சு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயோ பதினஞ்சாயிரம் ரூபாயோ போ பட் அதோடைய ஒர்த்து என்னென்ன அவனுக்கு தெரியவே தெரியாது அதுதான் பொதுவாக என்ன அப்படின்னா அதுதான் சமையல் பண்ணுறது ஒரு கலை சமையல் பண்ணுறது சில பேர் அவ்வளோ ஒரு ரசித்து பண்ணுவாங்க சமையலில் வந்து ஒரு குழம்பு வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த குழம்புல வந்து உப்பு புளி என்ன எத்தனை தடவை எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத உப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுவாங்க எடுத்தோன்னு சில பேர் அள்ளி போடுவாங்க உப்பு கட்சி போயிடும் திருப்பி அதில் ஒரு தண்ணி எடுத்து ஊற்றுவாங்க டேஸ்ட் போயிடும் சில பேர் அது அந்த உப்பு அளவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கையில் இது பண்ணி அந்த டேஸ்ட் பார்த்து அப்படி ரொம்ப ரசிச்சுதுவோம் சில பேர் உப்பை அள்ளி போடுவாங்க அதை குடிச்சு கூட பார்க்க மாட்டாங்க ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம உப்பு இல்லை அப்படின்னா தான் உப்பை போட்டு குதுப்பாங்க ஃபார்முலா அதை ஒரு ஃபார்முலாவாக எந்த ரசிப்புமே எது எது ஒரு கடமைக்கு பண்ணுவாங்க சில பேர் சில பேருக்கு சமைச்சு வெரைட்டியாக சமைச்சு ஆப்போசிட்டில் உள்ளவங்கள உக்கார வச்சு அதை சாப்பிட்டு ரசிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதுதான் கலை அது ஒரு கலை சமைச்சு அதை சாப்பிட வச்சு அவங்க நல்லா இருந்துச்சு அந்த நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வைக்கிறது ஒரு ஒரு சந்தோஷம் அவங்களுக்கு அது எல்லா அம்மாக்களுக்குமே இருக்கும் அது ஒரு கலை குழந்தை வளர்க்குறதும் ஒரு கலை குழந்தை வளர்க்குறதுமே வந்து டப்புன்னு வந்தோன்னா எடுத்துக்கிட்டு சாத்து 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 சாத்துனியும் வளர்க்கலாம் அடிச்சுருந்துங்களாம் அதாவது பழமொழி ஒன்று சொல்லுவாங்க ஊர்லலாம் வந்து முருங்கையை ஒடிச்சு வளர்க்கணும் பிள்ளையை அடித்து வளர்க்கணும் நமக்கு வந்து அப்படி பழக்கப்பட்டுட்டோம் அடித்தா தான் அந்த குழந்தை நல்ல குழந்தை இது அப்படியும் இல்லாமல் எடுத்து பக்குவமாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நாலு அஞ்சு வயசில் என்ன இது இருந்தீங்கனாலும் அது அதோடைய இதில் தான் போகும் நீங்கள் என்ன அடிச்சிங்கனாலும் அடுத்து அதை தப்பு பண்ணாமல் போ போகிறதே கிடையாது கண்டிப்பாக அது அதோடைய உலகத்துக்குள்ள அதோடைய மூடுக்கு போயிட்டு நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லி இது பண்ண தான் அது ஒரு அழகாக ஒரு பொன்மொழி ஒன்று சொல்லுவாங்க குழந்தை அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா நம்ம சின்ன வயசில் எப்படி இருந்தோம் நம்ம அப்பா அம்மா இருந்து இருப்பாங்க நம்ம குழந்தை இருப்போம் அவங்களுக்கு வந்து டார்ச்சர் எப்படி கொடுத்துருப்போம் சந்தோஷப்படுத்தியிருப்போம் நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு செயலையும் அவங்க எப்படி ரசித்தாங்க நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணால் எப்படி இப்படியெல்லாம் சேட்டை பண்ணால் நம்மளை என்னென்னலாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கான ஒரு அரிய வாய்ப்பு தான் நம்ம குழந்தைங்க நம்ம குழந்தைங்கள் மூலமாக நம்ம எப்படி இருந்தா அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிறதுக்கு தான் அதை ரசிக்கிறத விட்டு விட்டு நீங்கள் போட்டு அது பண்ணி இது அது இதுன்னு போட்டு இதுன்னு நம்ம ஆசைப்பட்டதை பூரா அந்த குழந்தைகளை வச்சு திணிச்சு இதுங்கிறது எதுவுமே இது கிடையாது அதை தான் பசங்களில் சொல்லியிருப்போம் ஸோ குழந்தைகள் அதுக்காக நான் வந்து
நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வளர்ப்பு சார்ந்தும் பேரண்டிங் சார்ந்தும் நாங்கள் நிறைய டாபிக்ஸ் எடுத்து வந்து பேசியிருக்கோம் ஆனால் அது எல்லாத்தையுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அதுவும் குறிப்பாக நம்மளுடைய தமிழர் திருநாளான இன்னைக்கு அதை சார்ந்து தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது நிச்சயமாக நம்ம ஒரு குழந்தை பற்றி பேசுறதுக்கு நூறு எபிசோட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஒரு எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மூலியமாக ஒரு படம் மூலியமாக சொன்னால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சப்ஜெக்டாக சூஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஆதரிச்சுட்டு இருக்காங்க டேரக்டர் அமுட் இல்லாமல் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்களும் ஃபியூச்சரில் பண்ண போகிறாங்க அதெல்லாம் என்னன்னு கேட்கலாம் சின்ன இடைவெளிக்கு அப்புறம் இது ஹால் எக்ஸ் வழங்கும் இனியவை இனி வெல்கம் பேக் எகெயின் ஹார்லிக்ஸ் வழங்கும் இனியவன் நிகழ்ச்சி இந்த பொங்கல் திருநாள் எல்லாருமே சந்தோஷமாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்து பசங்க டூ டேரக்டர் பா அப்படின்னு சொன்னால் தான் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப சொந்தம் கொண்டாடுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அப்பப்போ அவர் எடுக்கிற படங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஒரு எலமெண்ட் வந்து எல்லாருக்குள்ளையும் தொட்டு கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது சம்மந்தமான கேள்விகளும் இருக்கு இல்லையா திறந்து பேசலாம் ஒரு மரத்தை நட்டுட்டோம் அப்படின்னு போயிடாம அதுக்கப்புறம் அதை பாதுகாக்கிறது பண்படுத்துறது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஸ்ரீராம் முருகேஷ் அப்புறம் வந்து பாண்டியன் இந்த மாதிரி பீப்புள் எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கு இருக்க மென்டராக நீங்கள் வந்து வழிநடத்திட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அதில் உங்களுக்கு என்ன ஆத்மாத்தை ஒரு திருப்பி கிடைக்குது அவங்க வந்து நல்லா வந்துட்டாங்க இப்போ வந்து நிறைய பேர் எஸ்டாப்ளிஷ் நடிகராக வந்துட்டு இருக்காங்க நிறைய படங்கள் வந்து பரவாயில்ல நடிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் அவங்கள ரொம்ப சந்தோஷம் பொதுவாக எதுவுமே எதிர்பார்த்து நம்ம பண்ணல பசங்களில் விமலாக இருக்கட்டும் வம்சத்தில் அருள்மதியாக இருக்கட்டும் மெரினாவில் சிவகார்த்திகேனாக இருக்கட்டும் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி இந்த பசங்களில் நடித்த நாலு பேரும் ஒரு ஹீரோவாக கோழிச்சோடாவில் வந்து நின்று இதுங்கும்போது கோழிச்சோடா வந்து நான் தேட்டரில் பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக கோழிச்சோடா கதை வில் விஜய் முட்டன் சொல்லிட்டு யாரோ ஒரு நாலு பசங்க அப்படிங்கும்போது யாரோ ஒரு நாலு பசங்கிறது ஏன் நாலு பசங்களை உள்ளே விடுங்க உங்களுக்கு பிஸ்னஸாகவும் நல்லாயிருக்கும் பசங்க பார்த்தவங்க வருவாங்க தான் கொண்டு வந்து அவங்கள போய் தேட்டரில் பார்க்கும்போது அவங்க முறுக்கிட்டு நிற்கும்போது ஆடியன்ஸ் அவங்க பேசுகிறதுக்குலாம் கிளாப்ஸ் அடிக்கும்போது உண்மையிலே ஒரு அப்பாவுக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்குமோ அந்த சந்தோஷம் தான் எனக்கு இப்போவும் இந்த நாலு பசங்க இந்த ரெண்டு பசங்களை பசங்க டூவில் பார்த்தா தேட்டரில் படம் பாட்டு வெளில வரும்போது எல்லாம் செல்ஃபி எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்து இறம்பதில் வந்து அவங்களுடைய வாழ்லாம் வந்து இந்த குழந்தைகள போட்டு வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் தானே நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு என்ன நான் நான் பண்ணி நான் ஜெயிக்கிறத விட நம்ம வளர்த்த நம்ம மூலமாக அறிமுகமானவங்க ஒரு மேடையில் நின்றுக்கிட்டு சிவகார்த்திகன் சொல்லும்போதோ விமல் சொல்லும்போதோ அருள்நிதி சொல்லும்போதோ அந்த நாலு பசங்க சொல்லும்போதோ ஒரு டெக்னீஷியன் சொல்லும்போதோ ஒரு பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும் அங்கே தான் வந்து நம்ம ஒரு 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 முழுமை பெற்ற ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி நம்ம மட்டும் பண்ணி நம்ம ஜெயிக்கிறத விட நம்ம மூலமாக வந்து ஒரு வளர்ந்து அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் இன்னும் என்னென்னா இறம்ப பேரை அறிமுகப்படுத்தணும் இறம்ப டெக்னீஷனை கொண்டு வரணும் நான் என் படத்தில் குறைஞ்சது ஒரு பத்து ஆர்டிஸ்ட்னால புதுசாக நடிக்க வைக்கணும் ஒரு ரெண்டு டெக்னீஷியன் அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது இதுவாக இருக்கும் அது இன்னும் அது ஜெயிச்சு இறம்ப வர 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 இன்னும் இறம்ப பேர் கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு உந்துதலை கொடுக்கணும்னு சொல்லுவேன் ஒரு ஆலமரம் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதெல்லாம் தெரில சந்தோஷம் கிடைக்குது ஒரு கண்டிப்பா சார் ஒரு டியர்ஸ் ஆஃப் ஜாயின் சொல்லுவாங்க ஒரு சந்தோஷத்துல வர ஒரு கண்ணீர் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா நிச்சயமா இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் சார் வந்து தோண்டிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் நம்ம பண்டிகைகளும் நம்ம பாரம்பரியங்கள் பத்தி வந்து குழந்தைங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லுங்க கண்டிப்பா அது ரொம்ப நம்ம பாரம்பரிய நம்ம நமது பாரம்பரியம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதுதான் அதுலேயும் பொங்கல் மாதிரி இறம்ப விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி தான் சம்பிரதாயத்துக்காக பண்ணுறது மாதிரி ஆகிடுச்சு பொங்கல் அப்படின்னா பொங்கல் வைக்கணும் அது ஸ்டவ்வில் கூட வைக்கலாம்ங்கிற அளவுக்கு பண்ணுவேன் இதுவும் ஆகிடுச்சு பட் அந்த அதில் நான் தானே சொன்னல அந்த அடுப்பு வச்சு கோலம் போட்டு அதில் மஞ்சள் கட்டி அதில் பூ வச்சு அதில் உள்ள அழகியல் இது எதுவுமே இப்போ இல்லாமல் போயிடுச்சு அது எல்லாமே மறந்துக்கிட்டு இருக்கோம் விளையாட்டுகளே எடுத்துங்களேன் கிராமத்தில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு கிடைச்ச விளையாட்டுகளே என்னென்னா நானா நானாக வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது கிட்டி பிள்ளை விளையாடுறதுலேருந்து கோகோ கபடி தம்பந்தாயான் நூறாங்குச்சி பல்லாங்குழி அவ்வளவு விளையாட்டுகள் புத்தி கொண்டு விளையாடுறது எல்லாமே வந்து புத்திக்கு வேலை கொடுக்குற ஒரு விளையாட்டுகளாக இன்றைக்கி ஆனால் இன்றைக்கி ஊருக்குள்ளே போனோம்னா அந்த விளையாட்டே இல்லை எல்லாம் அந்த பேட்டை ஒன்றை தூக்கிக்கிட்டு கிரிக்கெட் அப்படிங்கிற பேரில் தான்
ட்ரங்கிள் ரம்ல ரெண்டு லட்சம் பாயிண்ட் எடுத்து மூணு லட்சம் பாயிண்ட் எடுத்துலாம் சரி இதுல கேண்டி கிரஷ் வர சார் ஆ அவ்வளவு அது எந்த விதத்துல வந்து இது அது எல்லாமே வன்முறை தூண்ற விளையாட்டுகள தான் இருக்கு இன்னைக்கு குடுக்குற குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சுடுறது பாத்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா மாலுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா அங்கே வச்சிருக்காங்க கேம்ஸ் எல்லாம் டிம்பு 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 சுடுறது தான் கற்றுக் கொடுக்குறாங்களே ஒழிஞ்சு இந்த நூறாங்குச்சினா என்ன புத்தி குண்டுனா என்ன இந்த இது விளையாடுற மேம் பல்லாங்குழி பல்லாங்குழி எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய இது தெரியுங்களா ஒரு பல்லாங்குழி விளையாடுறதுலேயே கால்குலேஷன் மைண்ட்லேயே தெரியும் எத்தனை போட்டால் நாலு அஞ்சு கைக்குள் அஞ்சு இருக்குங்கிறதே இங்கே அடைக்கு பார்த்துக்குவோம் அஞ்சில் இது வந்தால் எங்கே தொடச்சி எடுக்கிறது அவ்வளவு விளையாட்டுகள் எல்லாமே இழந்துகிட்டு தான் இருக்கிறோம் அது எல்லாமே நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே வந்து கேம்ஸில் இருந்து இன்னும் ஒன்றும் அது நம்மளே தப்பு பண்ணுறோம் என்னென்னா குழந்தை அழுகும் டக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம் டிவி முன்னால் தூக்கி கொண்டு டிவியை போட்டு விட்ருவோம் இல்லை செல்ஃபோன் எடுத்து கையில் ஆ இல்லைன்னா செல்ஃபோனை கொடுத்துருவோம் அது நோடிக்கிட்டே இருக்கும் அது நம்ம கொஞ்சம் வேலை பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது நாலு அஞ்சு வயசு ஆகும் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது டிவி அடிட் ஆகிரும் இல்லைனா ஃபோன் அடிட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வளர்த்து வெளுத்துவோம் அது எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோன்லேயே கிடைக்க கொடுத்தது நம்ம தானே ஸோ நம்ம பழக்கப்படுத்துறது எல்லாமே அதை அப்படி பழக்கப்படுத்தி விட்டுறோம் ஸோ நல்ல விஷயங்கள் யார் ரொம்ப விஷயங்கள் இருக்குது அது என்னென்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பசங்கட்டோட சூர்யா சார் அம்மா அப்பாவாக ரெண்டு பேரண்ட்ஸுக்கு வச்சுருப்போம் ஒரு வயசு அது என்னென்னா கூட்டு குடும்பம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்றைக்கு செதஞ்சு கல்யாணம் ஆனவுன்னா தனி கொடுத்தனம் அப்படின்னு ஒன்று வந்தோமோ குழந்தைகளுக்கு நல்ல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்குற யார் ரொம்ப விஷயங்கள் போயிடுச்சு ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு குழந்தை அழுகும் குழந்தை அழுதுகிட்டு இருக்குது ஏன் அழுகுனே தெரியாது இப்போ எங்கே ஏன் இதுவே வந்து என் பையன் ஃபஸ்ட்டு பையனாக இருக்கும்போது அழுதுகிட்டே இருக்கான் என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து அதை அவனை எப்படி டீல் பண்ணுறேன்னு தெரில அப்போ ஒரு பாட்டி வந்தாங்க குழந்தை அழுதுச்சுன்னா வகுத்தில் ஏதோ ஒரு பெயின் இருக்குது வலிக்கும் அப்போ வந்து இல்லை பசிக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தைய தூக்கி இப்படி படுக்க போட்டிங்கன்னா வகுத்து இங்கே இப்போ புஷ் பண்ணோம் இங்கே அவ இங்கே அழுத்தின உடனே அந்த பெயின் குறையும் அழுகாமல் இருக்குது அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நான் அதுதான் என் பையனை கூட்டியே கொண்ட எல்லாத்தையுமே கற்றுக் கொடுக்குறேன் நுங்கு வண்டி நுங்கு வண்டினா என்ன இங்கே வந்து நுங்கு வண்டினா என்ன எத்தனை பேருக்கு வந்து அரிசி மரம் இல்லைன்னு தெரியும் அது ஒரு செடி அப்படின்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஸோ இரம்ப விஷயங்களை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் இதில் என்னென்னா பெரியவங்களுக்கு இரம்ப விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கிறோம் அதெல்லாம் தான் என்னென்ன குழந்தை வளர்ப்புனா என்ன அதுக்கெல்லாம் தான் சொன்னேன் ஒரு மூ அதெல்லாம் வந்து சில பேர் கிண்டல் அடிச்சுட்டுலாம் போனாங்க இந்த பசங்கட்டு பார்த்துட்டு இல்லை அது வந்து கொஞ்சம் சினிமாட்டிக்காக இருக்குது எதுவுமே சினிமாட்டிக்கே கிடையாது இரம்பு எல்லாமே ரிசர்ச் பண்ணுது அபிமன் பிரகலாதன் பண்ணதை தான் மூணு வயசுலேருந்தே கருவிலேயே கல்வி அப்படிங்கிறது சொன்னோம் அது வந்து எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் உண்மை அதுதான் நீங்கள் வந்து அந்த குழந்தைய அப்படி இதுவாகி இதுவும் போது அதுக்கு இப்போ தெரியாது ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசில் வரும்போது அதோடைய மாற்றங்கள் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து சில பேர் கிண்டல் அடிச்செல்லாம் விமர்சனம் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து இது ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எடுத்த உடனே கேடி பிளாக் இல்லை எனக்கு வந்து உண்மையில் அந்த விமர்சனத்தெல்லாம் படிக்கும் போது இன்னொரு நாலஞ்சு கேடி பிளாக் இல்லாட்டி தான் பண்ணணும் படமே கதையே இல்லாமல் தான் படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த மா இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் யார் ஃபாலோ பண்ணுறது ஒரு சில பேர் இப்போவே வந்து அந்த அந்த படம் பார்க்கும்போது பசங்கிட்ட பார்க்கும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கிரிக்கெட் விடுவாங்க அடுத்து பார்ப்பாங்க வீடு பூரா இதுவாக இருக்கும் அடி புள்ளி புள்ளி கொடுத்து பெயிண்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்மளே அதை காந்தி சொல்கிறது மாதிரி சுய பரிசோதனை பண்ணி பார்த்து நம்மளே நாமளே அனலைஸ் பண்ணி நம்மளே நல்ல ஒரு இதுக்குள்ள போனோம்னா தான் இங்கே வந்து நம்ம முடிவு எடுக்கிறது தான் ஸோ வந்து யாருக்கும் இன்னொன்று இங்கே வந்து எல்லாருமே ப்ரில்லியன்ஸ் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் ப்ரில்லியண்டாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க அவங்க அனலைஸ் பண்ணி அவங்க அவங்க எடுக்கிற முடிவு தான் நான் வந்து இப்போ உட்காந்து பயங்கரமாக பேசிட்டு போவேன் என்னையே போய் உட்காந்தா எனக்கு ஒருத்தவங்க அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறவங்க இன்னொருத்தவங்க அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஷேர் பண்ணி பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணோம்னா நல்லா இருக்கும் அவ்வளோ தான் உங்கள் படங்கள் பற்றி பேசும்பொழுதும் பொங்கல் திருநாள் பற்றி பேசும்பொழுதும் வந்து ஃபைனலாக வந்து நீங்கள் கன்வே பண்ணுற அந்த மெசேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தோடையும் சம்மந்தப்படுத்தி இருந்தது அப்படிங்கிறது வந்து பேசும்பொழுது வந்து புரிஞ்சது சார் மிக்க மிக்க நன்றி உங்களுக்கு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் சார் நன்றி உங்களுக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் எங்களுடைய இணையம் என்ற டைம் சார்பாக கண்டிப்பாக உங்கள் திருத்துறு பசங்களுக்கும் எங்களோட பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் புது இயக்கம் நேர்கள் அனைவருக்கும் எனது பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக பசங்கட்டு பார்த்துருப்பீங்க பார்க்கலனா கூட நான்
மீண்டும் எல்லாருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் நன்றி இன்றைக்கி வந்து குழந்தைங்களை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசினது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா விஷயத்தையும் பரவலாக பேசினதில் ஆர்வமாக பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க இப்போ போய்ட்டு நிஜமாகவே குழந்தைங்களை போய் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பொங்கலை ரொம்ப சந்தோஷமாக கொண்டாடுங்க எங்களோட சார்பாக திருப்பியும் உங்கள் எல்லாருக்குமே பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் எஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் நாளைக்கு மறுபடியும் ஏழு மணிக்கு வேற ஒரு டாப்பிக்கோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் இது ஹால் எக்ஸ் வழங்கும் இனியவாய் இன்று வித் வருண் அண்ட் சோமி